Hello viewers, welcome to Super Prime. Second sum parkala determine whether the sets of points are collinear. Abhi ne kudte kanga. In the points sala mande collinear an kete kanga. First collinear na enna na matarun chikla. Ada avde or straight line la mande. Moono ila moon ke mere patta points o irundh chena. Ada da mande namma collinear abhi ne solvo. So or a straight line la and the moon points o ila moon ke mere patta points o vandh chena. Ada collinear abhi ne solvo. अब इन मूणु पॉिंट स्ट्रेट लेन वर्द अब कैपिटे पाती नम्बर सोटोलिया फर्स्ट सम एरिया आफ द ट्रयांगल फार्मा यूस पड़ी तक इत वा नम कफ द्रयांगल कैपिटे नमक एदल्यू वर्चना अलिनियर कैसे अरिया आफ द ट्रयांगल व्यू वो जीरो वर्चिको अलिनियर ऐसा अट्ठेट लेन अब अर्थ इरिया आफ द ट्रयांगल जीरो अंटे स्ट्रेट लेन उलिया एरिया ऑफ़ दी ट्रायंगल फर्स्ट जैसा मैं एप्पली पोटमो आती है ये दा इपे नम्बर पोड़ पोरो आंसर वंदे जीरो वंदे चुना कोलिनियर सुलीकला ओके इबा पारेंगे आफ इंटर फॉर्म लाइन है नमक के फर्स्ट एक्स वन अप्रो एक्स टू अप्रो एक्स थ्री पोट का सोना है माइनस पोट इटे वाई वन वाई टू वाई थ्री ओके y1 इंगे x2 लंदे स्टार्ट पनो x2 x3 x1 ओके सरे इप्पन नम्बर फॉर्मूला ऐडी मुड़ चाचे इप्पन इंदा फॉर्मूला ला नम्बर सब्सटिट्यूट पना पोर दले नम्बर मुनारी पोटा मरिया दम पोड़ पोरो एब्रिन पातिंग ना आफ पोड़ कोंगा मार्लस पोड़ कोंगा इंदर एंड तिया वंदे वन बाय वन ऐडी क्ला माइनस वन बाय टू थ्री माइनस वन बाय टू थ्री प्लस एट इप्पन ना पढ़नो फर्स्ट एन आई डी को मुझे आपने रिपीट पढ़ना पोरो सो माइनस वन बाई टू थ्री मार्लस क्लोज पानी कोंगे इप्पन ना पढ़नो इन वन बाई टू आपने ये पोट इट है फर्स्ट ना मैंने पढ़नो इन मेल लर ने की लवंदा आरो मार पोट इट नो इलाद को सो इधर लाल वंदा मल्टीप्लेय पढ़ना पोरो இப்ப பாருங்க இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இப்ப இங்க 1/2 6 வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த 2 வை இந்த 6 எத்தனை டைம் கேன்சல் பண்ணலாம் 3 டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா அப்ப -1 3 வந்து -3 நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணப் போறோம் இங்க மைனஸ் இருக்கதனால -+ வந்து -+ வரும் 5 5 8 சார் நமக்கு 14 வந்திரும் அதே மாதிரி இங்க -+ வந்து -+ வரும் 8 3 சார் 24 னு வந்திரும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணனும் மைனஸ் போடணும் இங்க பாருங்க மைனஸ் இருக்க மைனஸ் போட்டுக்கோங்க अगेन ब्रैकेट ओपन பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணப் போறோம் இங்க கீழ இருக்குறதெல்லாம் இப்படி மேல வந்து ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணப் போறோம் இப்போ பாருங்க -+ வந்து மைனஸ் ஆகும் 3 5 சார் 15 வந்திரும் இப்போ இது பாருங்க அதே மாதிரி -+ வந்து மைனஸ் வரும் 8 6 சார் வந்து 48 கிடைக்கும் இங்க பாருங்க -+ வந்து மைனஸ் வரும் இப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்க 8 போடுறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க 2 டேபிள்ல 8 வந்து 4 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்ப 1 4 வந்து நமக்கு 4 அப்படினு கிடைச்சிடும் இப்போ இங்க இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த x1 y1 லாம் இருக்கு இது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு இப்டி தான் கிடைக்கும் சோ ஒவ்வொரு ஒண்ணா பார்த்து பார்த்து சப்ஸ்டிட் பண்ண லேட் ஆகும்ன்றதுக்காக தான் இப்டி எழுதி நம்ம ஈஸியா போட்டுறோம் சரி இப்ப பாருங்க 1 2 இது பாத்தீங்கனா எல்லாமே மைனஸா இருக்குறதுனால மைனஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி நம்மனால போட்டுற முடியும் இப்போ பாருங்க 24 3 பாத்தீங்கனா 27 வரும் 40 கூட 27 ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 67 கிடைச்சிடும் அப்புறம் இந்த மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கனா இதுவும் எல்லாமே மைனஸா இருக்குறதுனால மைனஸ் அப்படியே போட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ இங்க பாருங்க 15 யும் 4 யும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 19 வருமா சோ 19 கூட 48 ஆட் பண்ண போறோம் அப்ப 17 அப்புறம் பேலன்ஸ் 1 फोर अंग रेंडोती ऐड पाना सिक्स सो सिक्सटी सेवेन नमक का करेक्ट था सेरी इप्पा पार गए इन द वन बाय टू अपडे ये पोट क्ला इन द माइनस सिक्सटी सेवेन इधर माइनस इंटर माइनस एन्ना आगून पातिंग ना प्लस सा मारी डो प्लस सिक्सटी सेवेन नमक का करेक्ट हो सो माइनस सिक्सटी सेवेन ओम प्लस सिक्सटी सेवेन ओम सेंड नमक के ना ऐड அப்ப 1/2 0 என்ன கிடைக்கும் 0 தான் 0 கூடயே மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு 0 தான் கிடைக்கும் அப்ப ஏரியா வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு 0 அதாவது ஏரியா ஆஃப் தி ट्रायंगल வந்து 0 ன்னு கிடைச்சிருக்கு அப்ப ट्रायंगलே இங்க இல்ல அப்படினும் போது அது கண்டிப்பா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் அமையும் அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம் தேர்ஃபோர் தி கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் 
கொலினியர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் கொலினியர்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்லாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஈக்வல் டு ஆஃப் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ போட்டுக்கோங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன ஆரம்பிக்கணும் டூலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன் இங்கே எக்ஸ் டூலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஓகே ஃபார்ம்லாம் முடிஞ்சிருச்சா சரி இங்கே மைனஸ் போடணும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறதுல என்ன பண்ண போகிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் இன்ட்டு மாடலஸ் போட்டுக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஏ பி ப்ளஸ் சி ஃபஸ்ட்டு ஏ இங்கே எழுதிக்கோங்க பி ப்ளஸ் சி இங்கே போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பி சி ப்ளஸ் ஏ பி சி ப்ளஸ் ஏ நெக்ஸ்ட்டு சி ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ மூணுத்தையும் எழுதினதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி எழுதணும் ஏ பி ப்ளஸ் சி ஓகே எழுதியாச்சா இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஆஃப் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேலேருந்து கீழே இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ ஏ கூட ஃபஸ்ட்டு சி ப்ளஸ் ஏவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த ஏ கூட ஃபஸ்ட்டு சியை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஏ கூட இந்த ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏவையும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் நமக்கு ஏசி கிடைக்கும் அப்புறம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா அந்த ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ஏவையும் ஏவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகே எல்லாமே நமக்கு ப்ளஸ்ல தான் வரும் இப்போ பி கூட இதை ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பி கூட இந்த ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஏபின்னு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் பி கூட பியை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பி ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே வாங்க இதுவும் நமக்கு ப்ளஸ் தான் அதனால ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்க பி கூட இந்த சி இந்த பியையும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு பிசின்னு வந்துடும் ஆர்டராக எழுத்து எழுதிக்கோங்க அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த சியையும் சியையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு சி ஸ்கொயர் வந்துடும் அவ்வளோதான் இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே கீழேருந்து மேலே ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பி கூட இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பியையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் பியும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பிசி கிடைக்கும் ப்ளஸ் பிசின்னு போகணும் எல்லாமே சிம்பிளோட தான் போகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சியும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது சி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் போடணும் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஏசி கிடைக்கும் அதுவும் ப்ளஸ் ஏசின்னு போடணும் ஓகே இப்போ ஏ கூட இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏவையும் ஏவையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஏவையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் ஏபி கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ பாருங்க இந்த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நமக்கு இதுதான் கிடைக்க போது நம்ம ஈஸியா போடணுன்றதுக்காக இப்படி போட்டிருக்கோம் ஓகே ஆஃப் இங்க மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இந்த பிராக்கெட்ல இருந்து வெளியெடுக்கும் போது இது எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க ஏசி பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி பிளஸ் சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்ப இந்த மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த பிராக்கெட்டை கேன்சல் பண்ண போறோம் அப்ப உள்ள இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போறோம் இப்ப பிளஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் இங்க மைனஸ் போட்டாச்சு ஆல்ரெடி இப்ப மைனஸ் மி ஸ்கொயரா மாறிடும் ஓகே இந்த பிளஸ் பிசி என்ன ஆகும் மைனஸ் பிசியா மாறும் இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி எல்லாமே மைனஸ்ல மாறிடும் இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏசியும் இந்த ஏசியும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க பாருங்க இந்த ஏ ஸ்கொயரும் இந்த ஏ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த ஏபியும் இந்த ஏபியும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த பி ஸ்கொயரும் இந்த பி ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் பிசியும் பிசியும் கேன்சல் ஆயிடும் சி ஸ்கொயரும் சி ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப எல்லாமே கேன்சல் ஆயிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ ஆஃப் இன்டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குதா ஜீரோ கூட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஜீரோ கிடைச்சதுனால கண்டிப்பா இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா கொலினியரா தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் இருக்கும் அப்ப எப்படி எழுதலாம் தேர் ஃபோர் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர்